Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao curso básico de Java. Na aula passada, nós instalamos o RoboCode no Windows e nesta aula nós vamos criar o robô e também configurar a arena de batalha. Vou iniciar explicando melhor os objetivos do RoboCode. O RoboCode é um jogo de simulação programável escrito em Java e tem como objetivo configurar um robô virtual inicialmente configurado como tanque de guerra. Este robô irá competir contra outros robôs em um campo de batalha. O jogador é o programador do robô e vai moldar e atribuir comportamentos e comandos de interação em uma batalha utilizando técnicas de programação com a linguagem Java. Anatomia do tanque. De modo geral, um robô do RoboCode é um tanque de guerra com tamanho de 36 por 45 pixels, cuja anatomia consiste por três componentes definidos como chassi, que é o corpo do tanque, radar e canhão. O campo de batalha é retangular e utiliza-se o sistema de coordenadas cartesianas XY. O tamanho padrão do campo é de 800 por 600 pixels, sendo possível modificar este tamanho. Vou executar o RoboCode. E aqui em cima, em Robot, vou selecionar o editor do código fonte. Bom, como aqui neste meu notebook eu tenho instalado o Eclipse, ele está me questionando se eu quero usar o compilador do sistema ou se eu quero integrar com o compilador do Eclipse. É possível integrar o RoboCode tanto no Eclipse quanto na IDE NetBeans. O objetivo aqui é trabalhar só o RoboCode sem integração com outras IDEs. Vou confirmar aqui sim para usar o compilador padrão do sistema. E aqui vou pressionar OK. Esse aqui é o editor do código fonte do robô e para criar um robô Aqui em cima, File, New, e a gente tem algumas opções. A opção Robot irá criar um robô já com um template. A opção Junior Robot cria um robô simplificado. E a opção que a gente vai escolher é esta opção, Java File. O objetivo é a gente criar o robô do zero. Vamos lá, linha 1, Package. Dentro aqui do robô Code, os robôs são criados dentro de um pacote. Então, o primeiro passo é definir um nome para o pacote. Vou chamar de professor, com P minúsculo. Aqui um comentário de documentação. Quando a gente cria um robô, na verdade, a gente está criando uma classe Java. Vou chamar o meu robô de professor, a class by professor José de Assis. É importante aqui na documentação você especificar quem é o autor deste robô. Linha 6, Public Class Professor. Este vai ser o nome do meu robô. Usando o modificador público, estou criando uma nova classe de nome Professor. O meu robô vai se chamar Professor. Importante aqui não usar caracteres especiais, espaços... E lembrando que no Java, uma classe começa com letra maiúscula. Eu vou aqui em File, Save. Aqui ele está me dizendo que ele vai criar este diretório neste caminho, c 2 robocode robots E é neste diretório que ele vai salvar a classe. Vou aceitar a sugestão, sim. Vamos confirmar aqui, nome do arquivo, professor.java, salvar. O próximo passo é compilar para verificar se não tem nenhum erro. Então, aqui em cima, vou selecionar Compiler e vou clicar aqui para compilar este código. Compilação bem sucedida. Ok. Vou retornar ao RoboCode. Vou selecionar Battle e vou clicar aqui em New para criar uma nova batalha. Neste lado esquerdo, nós temos os robôs disponíveis. O RoboCode já traz aqui vários exemplos e a gente percebe que o pacote professor que eu acabei de criar não está disponível. Vou clicar em cancelar e vou retornar ao editor do código fonte. Para ter 
o robô disponível, é necessário importar aqui em cima os recursos da API, import robocode ponto asterisco, ponto e vírgula, e aqui na linha 7, public class professor extendis robot. Conforme estudamos nesse curso, extendis se refere à herança, ou seja, eu estou criando uma classe de nome professor que herda os atributos e métodos da classe robot. Essa classe robot pertence à API do RoboCode. Caso tenha dúvidas em programação orientada a objetos, especificamente nessa questão de herança, pause o vídeo e clique no cartão indicado aqui em cima. Mais uma vez aqui eu vou salvar tudo, File, Save. Toda alteração que é feita eu preciso novamente compilar. Então vou selecionar aqui em cima Compiler e vou clicar aqui para compilar novamente este código. Compilação bem sucedida, OK. Vou retornar ao campo de batalha, New. E agora a gente tem disponível o pacote Professor. Dentro desse pacote tenho o robô de nome Professor disponível. Vou adicionar ele ao campo de batalha. Aqui em Packages vou selecionar Sample. Desses exemplos aqui vou selecionar o robô Fire. É necessário, no mínimo, dois robôs para iniciar uma batalha. Esse robô Fire é um dos mais fracos dos exemplos dos robôs. Antes de iniciar a batalha, aqui em cima tem uma aba de regras. Por padrão, o tamanho da arena é 800 por 600 pixels. A gente pode definir outro tamanho. Temos aqui algumas possibilidades. Vou manter esse padrão 800 por 600. Posso também fazer algumas definições, por exemplo, o número de rounds, 10, vou modificar para 3, melhor de 3. Vou retornar aqui em Robots e vou clicar nesse botão Start Battle para iniciar a batalha. Eu vou clicar aqui em Pause. O primeiro detalhe a ser observado é que quando eu crio uma nova classe estendendo a classe Robot, automaticamente ele desenha aqui o meu robô nessa cor padrão. A gente pode depois personalizar o robô. Outro detalhe é que o robô ele sempre inicia de forma aleatória na arena. Não dá para você escolher o local que você quer iniciar o seu robô. No código fonte eu não criei nenhum código para essa classe, então o meu robô nasceu aleatoriamente aqui na arena e está parado sem fazer nada. Esse robô de exemplo Fire, ele tem já um código pré-definido. Quando iniciou a batalha, ele girou o radar e o canhão até localizar o meu robô. E assim que ele localizou, ele começou a atirar. Percebo aqui em cima que eu tenho barras de energia para o tanque Professor e para o tanque Fire. Sempre que eu recebo um tiro, a minha barra de energia diminui. E sempre que o robô Fire acertar um tiro, a energia dele aumenta. O robô é derrotado quando a energia acaba. Vou aqui novamente clicar no botão Pause para continuar a simulação. Vou clicar mais uma vez em Pause. Eu configurei o jogo para três rounds. O meu robô já foi destruído no primeiro round. O segundo round foi carregado, mais uma vez, de forma aleatória, os dois robôs foram posicionados na arena de combate. E antes de prosseguir, tem mais um detalhe com relação à arena de combate. Além do pause, o next turn a gente vai falar nas próximas aulas. O stop finaliza a batalha e o restart reinicializa a batalha. A gente tem aqui também esta escala de 0 a 1000 que está relacionado à velocidade da simulação. Vou clicar aqui no botão e demonstrar. Mais um pause, retornar aqui ao tempo padrão. Mais um pause. E tem também algumas opções que eu posso estar configurando com relação ao campo de batalha. 
aqui em cima em Options, Preferências. Posso, por exemplo, aqui em View Options, marcar esta caixinha, onde eu consigo visualizar o campo do radar. Aqui em Sound Options, eu também posso habilitar todos os sons do jogo. Finish. Retornando. Aqui nós temos uma tabela com o resultado após três rounds. O vencedor aqui foi o RoboFire. No RoboCode, o vencedor é sempre aquele que tem mais pontos. Vou clicar em OK e vou iniciar uma nova batalha. Battle New, o robô do professor, o RoboFire. E vou aqui em Sample escolher este robô, Tracker. Dentro aqui dos exemplos, este é um dos melhores. E vou clicar neste botão para iniciar uma nova batalha. O vencedor aqui foi o robô Tracker, em segundo o robô Fire e em terceiro o robô Professor. Por enquanto é só, na próxima aula eu vou ensinar a personalizar o robô e também vou explicar os métodos básicos da API para a gente começar a programação do robô.